。嗨，这里是 d e m i n Studio。那我们今天要来开箱一把 h o n e r 入门级的十二孔半音阶口琴，好，叫做 Cometa。给大家看一下外观哦，包装方面，上面有金色的字哦。那后半段的地方哦，它有标示出一些基本的规格。好，那如果你对于这系列比较熟悉的朋友哦，它其实是有一个编号，而且大多数人会称呼这个编号哦。那像现在我手上这把十二孔的半音阶哦，它就叫做二五五哦。那比较多人用的十四孔哦，它就叫做二五七。好，所以它是一个二五多少系列的口琴。好，那这把琴因为台湾没有引进，吼，所以呃，至少我自己是非常非常少接触，吼，甚至可以说我完全没有吹过全原厂的二五系列的口琴。那那最近朋友刚好呃有问我说，哎，想不想要来开箱这把琴体验一下？哦，所以他就寄了一把给我，我们今天就来分享给大家。好，那外观就用一个这个，呃，有点是仿的皮吗？哦，这这个呃皮套，然后它用扣子纽扣的设计，哈、哦，所以等一下我们把它打开来，好，来看一下这把琴。好，打开来之后，呃，里面一样有一张说明书，哦，然后还有口琴的本身，好，给大家看一下口琴，好，给大家看一下。好，它的设计哈跟一般的半音阶口琴不一样哈，它是有像这个地方有一个圆弧，好圆弧的这个角，好理论上应该摸起来会比较顺畅一点。好，然后下盖板的部分，好，那吹嘴哦，你应该可以看得到这个吹嘴它是方形的哈，方形的吹嘴哦，透过一些反光可以看得到。然后这个孔看起来比一般十二孔的半音阶口琴更大。而且还是方形的，哦，那它是交错式排列，然后全形成。好，那看一下，哎、欸，哎、欸，这把口琴拿起来很轻哦，但是摇一摇，发现这个按键有个声音，我给大家看听一下这个声音。哦，这个组装不太行哦，哦，有点太晃了。好，然后，哇，这个。网友很多人都说这个按键声很大哈，是真的很大声哈，给大家听一下，哦，非常非常大声的这个按键声。好，那我们就实际来吹奏体验一下哈。好，这个吹奏的，我觉得气密度好像有比这个。Discovery 48更好哦，感觉还是比较平均一点，而且它在吹嘴的漏气哦，感觉上是少一点。这个按键的形成，在吹一些快速的。呃，乐乐曲哈，或者是快速的音符的时候，我觉得它有点太慢了哈，有点跟不上手的感觉。哦，你按下去，我觉得勉强你按快一点还可以接受，但是它弹回来的速度就是一定要花这么久的时间。所以我觉得，呃，对于我来讲，我不是很习惯哈，这个行程带给我的这种回馈感受。好，我用以前习惯的这个嘴型啊，来吹奏《飞燕》这首曲子。呃，我觉得它这把琴，因为它的这个吹嘴的孔啊是比较大的，所以它在呃音色控制上，或者是我们讲你在做嘴型的变化的时候，我觉得它没有办法非常及时的反映出
，就是你所带给他的这些控制，哈，就会变得。呃，不管你怎么样做嘴型，它的幅度都是有限的。但是如果要比印象中的 Discovery 48， 我觉得这把状况比那比比 Discovery 48好蛮多的。哦，就是我觉得至少它是勉强可控的范围哈，而是不会是漏气的哈。那我觉得它的亲密度，我觉得还算可以哦，可能中间偏下面一点点哦，但我觉得它算可以，而且，呃，我刚刚其实，在开箱之前，我有去查了一下价钱哦，因为台湾没有卖，所以我没办法告诉你，呃，实际上到台湾的台币是多少钱哦，但是我查了一下淘宝哦，那这把琴大概落在两百八、三百元人民币左右。那你换算等值的台币，可能就是一五一千五、一千六百块以内哦，你可以买得到这样一把半阶，我觉得好像还行哦。就是以体验的话，花一千多块台币去体验一把呃半阶口琴，或是买一个乐器来玩，我觉得好像还可以。好，那我们先来猜一下这把琴哦，看一下内部。因为我就是真的没有使用过吼，所以我也不知道它内部的设计长什么样子。好，我们来看一下。好，盖板就是一般冲压式的盖板吼，就不特别给大家看了。好，琴身的部分吼，就是塑胶，然后这个黄板吼，就是 h o n o r 呃一贯的经典黄板吼。那黄片看起来也没有特别不一样吼，就是。一贯的经典黄片的这种长度，然后它的弹簧哈，这是上侧，好，它的弹簧装在下侧的地方哈，可以给大家看一下，装在下侧的地方，好，然后它锁螺丝的方法也是反过来的哈，它是从下簧板锁哦，就穿过去，然到上簧板，那我不太知道为什么要这样做，嗯，就是或许有什么。有趣的考量我也不知道，然后这个间距的部分哦，钢吹确实它不是很平均，但是我觉得它的这个不平均程度是偏呃所有都偏大哈，我们快速的调一下，所有的这个黄片间距都偏大了一些，好，这个跟我之前在吹 Suzuki 的琴或者是 JDR 的琴都不太一样哈，像 Suzuki Suzuki 跟 JDR 的琴对我来说。间距都是全部偏小的哈，那这一把二五五哈，不确定是不是特例哈，那它对我来说是是偏大的，好，所以我们快速的调整一下哈，看一下会有什么样的感受。哦，外侧的哦，简单调整一下，不是很精细啊哈，我们就简单调整一下。好，接下来我们来猜一下内侧给大家看哈，猜一下内侧。哇，这个螺丝很紧哦。哦，这个其实也是呃一般 h o n o r 的口型，它一开始出厂的时候，你都会发现它的呃螺丝哈、哦，它是比较紧的哈、哦，所以我的习惯哈，如果我需要长时间或者是大量的拆装这个。口型的话，我都会先用那个公牙的，哎、欸，或是我们讲公司的这个这个螺丝起子哈，去先去转转一下，哦，至少让它比较好锁上螺丝哦，不然这个每颗螺丝都很紧哦，就是说实在有点辛苦哈，在拆装方面有点辛苦。好看一下里面，哎呦。因为它的按键是长在这个地方哦，这么有趣，那这个拆得下来吗？好，给大家看一下，它的按键呢、啊，它把吹嘴跟琴身坐在一起，所以它按键就直接塞在这个中间，好，然后在在这里哦，所以你可以看得到，我这样按的时候它会动，哦，它的按键就塞在这个之间，然后。看起来这个构造好像是需要把弹簧先拆掉，你才可以把按键抽出来。好，看起来好像是这样。嗯，好，我们先
，先来拍几张照片好了，我给他给大家看一下这个构造。好，我刚刚有调整一下内部的间距哈，它跟我刚刚看外侧的状况是类似的哦，就是这个间距还是偏大哦，偏大一点点。内侧包含内侧一样，吹气的簧片。好，那所以刚刚我们在吹的时候，你发现我在做一些舌头的断音的时候，它其实不太会塞哈，因为它间距就是真的很大。好，所以我有试着把它调小一点哦，把它调到。呃，大多数的琴友可能可以接受的这个间距大小，好，那我们等一下把它装回去，再来试试看哈，它实际上吹奏感觉是怎么样？好，大致上调整一下。好，那在安装的时候，来先给大家看一下琴身的呃上下侧哈，完整的样子。这个是上侧，好，然后下侧，哦，所以你会看到下侧它在这里有安装弹簧。好，在这里，然后按键的部分，好，那我们把它装回去哈。哎，上侧的黄板，哎，它有这个防呆装置，它会刚好卡住哎，有趣有趣。然后下侧的黄板，好，如果你没办法分辨内外侧，又是新口琴的话哈，其实你可以看一下这个。呃，在外侧地方，它其实都会刻这个字哈，在这里，像这边有一个 X， 然后是什么四零二二吗？还是多少？哦，四零二二哦，零四二二哦。那上侧的话，它是 X 一零二二哈。那我不确定这个是不是每一把都是刻这个字哈。不过，诶、欸，就是它这个有刻字的会在外侧。然后，这个琴黄板切的这个做工不是很好，有点刮手。好，没关系，这个保持原厂的样子哈，我们就是需要这种原汁原味的感觉。好，我们把它装回去。好，那这把琴比较不一样，就是它的螺丝是从是从后侧的地方哈，呃，下侧哦，是从下侧的地方锁的。然后它有一个防呆的装置，它可以卡进去。哎呦，听到这个咔的声音哈。好，那我们把螺丝先锁回去，感受一下。呃，调整过间距，琴的气密度有没有好一点点？有没有好一点点？哦，呃，刚刚看了一下这个吹嘴的这个设计哦，还有按键的设计，感觉如果要清洗按键哦，是一个非常非常麻烦的事情哦，就是你要整把口琴都拆，然后你要对这个口琴。有一定的认识，并且知道怎么样拆装它不会坏掉，所以我觉得这把琴它的定位是非常鲜明的哦，就是买来体验，然后不拆口琴，哦，然后按键卡了就就让它卡，哦，就感觉上是这样。好多了，好不行，我受不了了。来，我要上个油。这个这个声音实在是太大声了。好，我们就先用最我最不推荐的上油方法哦，就是直接点在这个按键上。好，因为这样的话其实不是不能说很平均然、啊、后，然后我看一下，哎，好吧，只能暂时先这样点了哈。我觉得不是很平均呐、啊，但是因为我也懒得再再拆了。好，我们先先用这种懒人式的点油方法哈。嗯，声音好像没有变小，但是按键变顺了哈，声音没有变小一样，非常非常经典的这个声音。好，然后盖板先装回去，好，感受一下。好，试一下哈，调整过间距的
刚在吹奏吹奏这个和声的时候，又发现另外一个新的问题哦，就是这个吹嘴，它在使用多孔喊法的时候，或者是你呃在吹四度或是五度的这个声音哈，四五六度的这个声音的时候，会发现它舌头并不是很好挡住孔哦，就是你会觉得它塞的不是很准，会有漏漏气的这种感觉。我觉得它落到别的孔，哦，在吹八度的时候也是一样哦，就是你没办法舌头可以很完整或者是密合的贴在这个吹嘴上。嗯，我觉得它确实哦，它就是一个一个设计上的问题哦。那我也体验下来哦，初体验用的不是非常长的时间哦，就是可能短短的十分钟、十五分钟、二十分钟。好，那我觉得这把琴的定位就非常非常的鲜明哦，它就是适合你想要买来体验半音阶口琴的的这个初学者哦。那你也不想要拆口琴，然后呃，你的练琴的时数也并不是很多，然后呃，它的你对于它保养也没有什么概念哦，所以它的所有的设计哈都是朝这个方向去去做的哦。那你花三百元人民币，呃，两千块以内的台币，你可以买到这样一把体验的班阶口琴，我觉得还 OK， 哦，还行，哦，但是，呃，初学者你买这把琴，你要知道，哦，就是它的这个按键的程序是比一般的班阶更长的，然后它的孔也是比一般的班阶更更宽的，哦，就是你未来再转换到，呃。正常的半音阶口琴的时候，它会有一些呃衔接上的问题，好，会你需要先知道 ，OK， 好，那今天的这个简短开箱哈，我们就先到这里，好，那这里是 Dimi Studio， 我们下次影片见喽，拜拜。